السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الدی کفا و سلام العباد الدین استفا اما بعد ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں برخلوص استقبال کرتا ہوں الحمد آج کے ہمارے مہمان خصوصی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حمد اللہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ ناظرین آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اپنے سوال اس پر بھیجیں انشاءاللہ اللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہم شیخ محترم سے کرتے ہیں کہ شیخ ایک بھائی نے سوال کیا ہے جو کہ رہنے والے پونا کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ و اعلیٰ علیہ و صابہ و من والا شیئر مارکیٹ ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے جی اور دنیا کا کوئی بھی عالم ہاں یا نہ جائز اور ناجائز کا فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ شیئر مارکیٹ میں کاروبار جو ہو رہا ہے بعض جائز ہو رہا ہے بعض ناجائز ہو رہا ہے بعض سراسر حرام ہو رہا ہے اور بعض ایسا ہے کہ جو جواز کے درجے میں ہے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں شیئر بازار میں اور پیسہ لگانا چاہتے ہیں شیئر بازار میں تو جس کمپنی کے شیئر خریدنا چاہتے ہیں آپ پہلے وہ دیکھیں کہ اس کا راس المال کیا ہے اس کا راس المال کیا ہے اور وہ کام کیا کرے گی آپ کا پیسہ لے کر اگر وہ کام درست ہے مان لیجئے اس نے زمین خریدی ہے وہاں بلڈنگ بنائے گی اور اس کا جو پیسہ اس نے لگایا ہے اس میں وہ پیسہ اس کا درست ہے جی تو آپ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں اور یہ معاملہ درست ہے لیکن ایک کمپنی آپ کو شیئر بیچ رہی ہے اور بڑے بڑے منافع آپ کو بتا رہی ہے کہ اس سے ایسا ایسا ہوگا کام کیا کرے گی شراب خریدے گی شراب بنائے گی شراب بیچے گی اس کے ٹھیکے کھلوائے گی ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے اس کی آمدنی آپ کے لیے کسی بھی طرح درست نہیں ہے تو شیئر بازار میں پیسہ لگانے سے پہلے آپ اس کمپنی کے بارے میں ساری معلومات جمع کر لیجئے اگر درست ہے اس کا کاروبار سود پر آدھارت نہیں ہے اور اسلام کی روح سے وہ کام درست ہے تو آپ پیسہ لگا سکتے ہیں اور شیئر خرید سکتے ہیں ادروائز نہیں ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں وہ بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کی دکان ہے پان کی دکان ہے اور وہ پان کی دکان پہ سگریٹ وغیرہ اسی طرح تمباکو وغیرہ بیچتے ہیں تو کیا اس کی ان کی وہ جو کمائی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے دیکھیے ان کی کمائی کلی طور پر جائز نہیں ہے اور کلی طور پر ناجائز نہیں ہے کیونکہ کچھ جائز چیزیں بیچ رہے ہیں کچھ ناجائز چیزیں بیچ رہے ہیں تمباکو اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو ٹوبے کو پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں آپ ان کی بے شرا یہ سب ناجائز ہے اور تمباکو کا کھانا اس کا پینا اس کا کسی اور طریقے سے سیون کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے کیونکہ یہ نشاور چیز ہے اور خاص طور سے ہمارے جسم کے ان حصوں کو جو نہایت ہی نازک اور قیمتی ہیں سخت نقصان پہنچاتی ہے دل دماغ اعصاب گردے ان تمام چیزوں کو یہ افیکٹ کرتے ہیں اس لیے ان کا کاروبار ناجائز ہے اور اگر پان کی حد تک رہتا ہے پان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بیچتے ہیں جو جائز ہیں مان لیجئے ٹافی بیچ رہے ہیں پان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بیچ رہے ہیں جو درست ہیں تو وہ تو صحیح ہے لیکن سگریٹ بیڑی سگریٹ بیڑی نہیں بیچ رہے ہیں آپ آپ بیماریاں فروخت کر رہے ہیں آپ لوگوں کی صحت کو خراب کرنے کے نسخے اور فارمولے یہاں سے فروخت کر رہے ہیں اس لیے یہ آپ کی آمدنی درست نہیں ہے جزاک اللہ شیخ امید کی ہمارے بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا جی شیخ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ میرج کرتا ہے بعض دفعہ والدین راضی نہیں ہوتے ہیں لڑکی کے والد نہ تو لڑکے کے والد تو ایسے حال میں اگر وہ لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں تو ان کا کرنا کیسا ہے دیکھیے کورٹ میرج کی نوبت آتی کیوں ہے 
کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوٹ میرس کی نوبت نہ آئے پہلے ہم مسائل پیدا کریں اور پھر ان کا حل تلاش کریں یہ اچھی بات نہیں ہے خام خواہ مسائل کھڑے کرنا پیدا کرنا اور پھر اس کے لیے ان کو تلاش کرنا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے تو یہ صحت مند سوچ کی علامت نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ مان لیجئے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں بھئی آج راضی نہیں ہے کل راضی ہو جائیں گے کل صبح راضی نہیں ہے شام کو راضی ہو جائیں گے تو مطلب اتنی جلد بازی کیوں ہے کہ اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کورٹ میں جا کر کر لیں اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے سگے سمبندیوں کو اپنی سمسیہ بتائیں اپنی پسند بتلائیں اور اپنے والدین پر زور دباؤ بنائیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں کورٹ تک پہنچنے کی جو یہ صورت حال ہے یہ سماجی طور پر غیر صحت مند سوچ کی علامت ہے اس سے سماج میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور میں اپنے طور پر ہو سکتا ہے کہ میرے خیال سے لوگ اتفاق نہ کریں میں اس میں زیادہ تر والدین کو ذمہ دار مانتا ہوں والدین اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ضد کر رہا ہے یا بچی ضد کر رہی ہے اور کسی طرح سمجھوتے کے لیے راضی نہیں ہے یا ہماری بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے تو ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ ہم جو تم کہہ رہے ہو جو تم چاہ رہی ہو وہ ہم کریں گے لیکن جلد بازی مت کرو انتظار کرو اور اپنا موقف ان کو اچھی طرح سے سمجھائیں یہ والدین کی ناکامی ہے کہ وہ اپنی بات ان کو صحیح طریقے سے سمجھا کر مطمئن نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر چلے جاتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں اب پھر بعد میں اس کی لیپا پوسی کرنا شروع کرتے ہیں ابھی چند دن پہلے کا ایک واقعہ سوال پوچھا کہ دو سال ہو گئے انہوں نے کورٹ میرج کر لیا دو بچے بھی ہیں اب والد ان کو اپنانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کا کیا ہوگا اب دیکھیے ان بچوں کے سلسلے میں فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اور اس والد کے بارے میں نہیں پوچھا دو سال پہلے ناجائز تھا یہ رشتہ ان کو نہ پسند تھا دو سال بعد جائز کیسے ہو گیا اور درست کیسے ہو گیا اب قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے اب قبول کرنے کے لیے تیار ہے ان کو گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار ہے پہلے کسی بھی طرح سے تیار نہیں تھے تو یہ صورت حال درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے کورٹ میرج سے صحیح معنی میں شادی نہیں ہوتی نکاح درست نہیں ہوتا جب تک کسی باقاعدہ کسی قاضی کی عدالت میں یا قاضی کے ذریعے خطب نکاح پڑھوا کر گواہوں کی موجودگی میں اور مہر وغیرہ متعین کر کے ایجاب و قبول باقاعدہ طریقے سے نہ کرایا جائے تب تک نکاح نہیں ہوتا بعض لڑکی یا بعض لڑکوں کی شکایت ہوتی ہے شیخ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہلے پتہ نہیں تھی اب بعد میں پتہ چلیے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا تو ایسے حال میں کیا ہمیں اپنے نکاح کو نکاح جدید دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا دیکھیے بات کافی حد تک درست نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ بات عام طور پر لوگ جانتے ہیں پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ولی ضروری ہوتا ہے اور ہر نکاح میں اسی لیے ولی کی کھوج بین کی جاتی ہے ولی کون ہے کون سا ولی بنیں گے اور دفتر نکاح میں یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے تو یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ درست نہیں ہے بہرحال اب اگر وہ توبہ کرتے ہیں صحیح معنی میں توبہ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کا نکاح ہونا ضروری ہے جزاک اللہ شیخ ایک سوال ایک بھائی کا آیا ہے اسے ہم سنتے ہیں السلام علیکم میں نام عطا الرحمان ہے میں بھنگار کا اس کے دھندا کرتا ہوں دارو کا بارڈلی لا سکتے کہ نہیں لا سکتے جی بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ بھنگار کا دھندا کرتے ہیں اور وہ بھنگار خریدنے جاتے ہیں تو اس میں دارو کی بوٹل آتی ہے شیخ آپ ہمیں اس کا جواب دیں گے لیکن ناظرین وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ شیخ ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمارے واٹس اپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں ارسال کریں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں وقفے سے پہلے شیخ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ وہ بھنگار کا دھندا کرتے ہیں تو کبھی بھنگار اگر خریدنے جاتے ہیں تو اس میں شراب کی بوتل انہیں خریدنی پڑتی تو کیا اس کا خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے کیا ہے دیکھیے شراب کی بوتل خریدنا تو درست نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی نے شراب پی بوتل خالی ہو گئی اب اس کو وہ فضول چیزوں میں شامل کر کے وہ اس کو بیچ رہا ہے کباڑی میں تو ایسی بوتل خرید سکتا ہے کہ نہیں تو ایسی بوتل خرید سکتا ہے اگر وہ اس کو لا کر کباڑی میں ایسی بیچ دیتا ہے اور ان بوتلوں کو پھر سے لے جا کر کمپنی میں گلایا جاتا ہے اور پھر سے اس کو کچھ اور بنا لیا جاتا ہے یا بوتل ہی بنائی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شیخ اگر اسی کو صاف کر کے خاص ایک کارخانہ بناؤ وہاں پر اس کو صاف کر کے اچھے سے صفائی کر کے اور پھر اسی جگہ بھیجا جاتا ہے یہاں پر پھر اس میں شراب بھری جاتی ہے تو ایسی چیز کے بارے میں کیا حکم اس کو مشکوک تو کہہ سکتے ہیں ناجائز کہنے کی ابھی بنیاد فراہم نہیں ہوئی کیونکہ یہ آدمی اس میں اس کا تعاون نہیں کر رہا ہے جو فضول چیزیں ہیں فضولیات کو خریدتا ہے اور اس کو کسی جگہ بیچ دیتا ہے اس کا اس چیز میں کوئی رول نہیں ہے جی شیخ جزاک اللہ شیخ وقفے سے پہلے نکاح کے تعلق سے بات ہو رہی تھی ہمارے ایک دلی سے بھائی نے سوال کیا ہے ان کا کہنا کہ ان کی شادی کسی لڑکی سے ہونے والی تھی بات چیت مکمل ہو چکی تھی اچانک اس لڑکی کا انہیں نمبر ملا اور انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دیا اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اس سے ملاقات کر لی اور پھر زنا کا صدور بھی ہو گیا تو ایسے حال میں کیا اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ کا نکاح درست ہوگا کسی کے ساتھ کہ نہیں کیونکہ جو جرم اس نے کیا ہے وہی جرم آپ نے کیا ہے تو لڑکی کے جرم کو اتنا بڑا مانا جائے کہ اس کو ناقابل نکاح قرار دیا جائے اور آپ کو شریف مان کر آپ کا نکاح کسی شریف لڑکی سے کر دیا جائے جرم تو برابر کا دونوں نے کیا ہے اگر اسلامی شریعت ہوتی اور یہاں قانون اسلامی نافذ ہوتا تو آپ دونوں حضرات کو کوڑے لگائے جاتے برسر عام تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے اب جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے آپ کا نکاح تو ایسی لڑکی سے ہی ہونا چاہیے ازدانی لا ان کو ہلا دانیہ دانی مرد دانی عورت ہی سے نکاح کرے تو آپ اس سے نکاح کریں تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے ورنہ وہ ساری زندگی اپنے اس کیے پر پچھتائے گی تو لازمی ہی لیکن اب یہاں یہ سوال آیا ہے بہت ساری ہم اپنی ان بہنوں کو جو بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہیں یا اس طرح کے کسی لڑکے کے دھندے میں پھنس رہی ہے یا اس سے واٹس ایپ پر فون پر یا کسی اور ذریعے سے ملاقاتیں کرتی ہیں ہم متنوع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے یہاں مان لیجیے نکاح بھی ہو جاتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے بچے بھی ہو جاتے ہیں سماج کے لوگوں کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ مہربانی کرتا ہے آپ کے اس جرم کو ڈھک لیتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ اس کو اگر معاف نہ کرے تو آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اور اگر یہاں پر اس بات کو کھول دیا جائے سماج میں تو آپ کی آپ کے خاندان کی دونوں لوگوں کی لڑکا اور لڑکی دونوں کی عزت خاک میں مل سکتی ہے لہذا ایسا قدم خطرناک نہ اٹھائیں اور ہزار بار سوچیں ایسا کرنے کے لیے کسی بھی غیر اجنبی مرد سے کسی بھی ذریعے سے جو جدید وسائل ہیں ان کے ذریعے سے بات چیت کرنے کی غلطی نہ کریں چاہے اس کا نکاح طے ہو چکا چاہے نکاح طے ہو چکا ہو پھر بھی ابھی وہ اس کی دلہن نہیں بنی ہے کیونکہ معاشرے میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو غلط ہے حرام ہے ناجائز ہے چاہے نکاح کی بات چیت ہو گئی ہے پکی ہو گئی ہے بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ شیخ صرف خیر خیریت لینی ہے خیر خیریت کی اتنی جلدی آپ کو کیوں ہے خیر خیریت لینے کا وقت ابھی باقی ہے خیر خیریت اور گھر کے لوگ لیتے رہیں آپ ان سے پوچھ لیا کریں اس سے نہ کریں جزاک اللہ شیخ بہت اچھی رہنمائی کیا ہمیں آپ نے ایک سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میں تو رحمان بول رہا ہوں جیسا میں اپنے چھوکرے کا حقیقہ کیا ہوں بڑا ہو گیا بھی تو ایک بکرا ایک بکری کاٹ گیا سات آٹھ مہینے کا اور ایک بکرا جائز ہے یا نہیں ہے 
جی بھائی نے کہا کہ ایک بکرا ایک بکری تو ایسا تو نہیں کہ صرف دو بکری ہی ذبح کرنا ہے نہیں دیکھیے مسئلہ ان کا ایک تو صحیح ہے کہ بکرا بکری ہو یا بکری ہی بکری ہو یا بکرا ہی بکرا ہو عقیقے میں یہ سب درست ہے لیکن چھوکرا بڑا ہو گیا تو اب عقیقے کی ان کو کیا سوچی عقیقہ اصل ساتویں دن کیا جاتا ہے یہی حکم ہے شریعت کا اب آپ نے ساتویں دن کیا نہیں علماء کا فتوہ دا کے چودویں دن کر لو پھر فتوہ دا اگر یہ دن بھی نہیں کر سکے کسی مجبوری سے تو اکیسویں دن کر لو آپ نے نہ اللہ کے رسول کی بات مانی نہ علماء کرام کے فتوے پر عمل کیا نہ جو سہولت دی گئی اس کے مطابق آپ چلے آپ نے منمانی کی اور جب بڑا ہو گیا لڑکا تو اس کا حقیقہ کیا جو فائدے ملنے والے تھے بچے کو آپ کو آپ اس سے محروم رہے یہ الگ بات ہے اللہ رب العزت چاہے تو آپ کے اس حقیقے کو قبول کرے چاہے تو نہیں کیونکہ وقت پر نہیں کیا گیا جی جی بعض دفعہ ہمارے بھائیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بچے کی ورادت ہوتی ہے تو اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف سے دو جانور زبا کیے جائیں تو اگر استطاعت نہ ہو اور اگر اس کو بعد میں کیا جائے تو کیسا رہے گا کرنا بالکل بیکار کا اور فضول کا یہ عذر ہے ہمیں تقریباً حمل جب دو ڈھائی مہینے کا ہو جاتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں کوئی مہمان آنے والا ہے گھر میں لڑکا ہے یا لڑکی اس کا بھی احساس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہمیں کم سے کم سات آٹھ مہینے ملتے ہیں سات آٹھ مہینے میں ہم انتظام نہ کر سکیں اگلے سات آٹھ مہینے میں کر لیں گے یہ کیا ہے یہ منمانی ہے شریعت پر آپ اگر چلنا چاہتے ہیں اور وہ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو عقیقے سے شریعت نے رکھے ہیں تو وہ فائدے تب ہی ملیں گے جب آپ شریعت کے حکم کی بجا آوری میں عقیقہ کریں گے اور منمانی آپ کریں کہ جب ہوگا تب کریں گے ایک اور بات میں بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس دو بکرے کا انتظام نہیں ہو رہا بکرے کا نہیں ہو رہا بکری خرید لیجے اس کا بھی نہیں ہو رہا مینڈھا خرید لیجے بھیڑ خرید لیجے وہ اور سستی ہوتی ہے اس سے وہ خرید لیجے اس کا کر لیجے یہ ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی ہو اور بکرا بھی کوئی خاص نسل کا ہو راجستانی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ شرائط بھی نہیں لگائی اگرچہ بہتر ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتا میں ان شرائط کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں مدینے میں جو عمل چلا آ رہا ہے صحابہ کرام سے تو عقیقے کا جانور ایسا ایسا ہونا چاہیے اور اگر دو نہیں ہو پا رہے ہیں ایک آپ کے پاس ہے تو ایک ہی کر دیجئے آپ لیکن عقیقہ وقت پر کیجئے جزاک اللہ شیخ ایک بہن نے سوال کیا ہے جو لکھنوں کے رہنے والی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں بے نمازی ہیں بار بار وہ اپنے شوہر کو تلقین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن نہیں پڑھتے ہیں تو ایسے حال میں بیوی کیا کرے وہ اپنے میکے چلے جائے یا کیا کرے مان لیجئے کہ بیوی کوئی مطالبہ کر رہی ہیں ان سے مجھے کپڑے بنا دیجئے یا میرے لیے فلاں چیز لا دیجئے اور نہ لائیں تو وہ کیا کریں گے ناراض ہوں گے کچھ دھمکی دیں گے کچھ الگ ہونے کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے اگر اس کو گوارہ کرتی رہیں گی تب تو کوئی بات نہیں اور گوارہ نہیں کرتی ہیں اور اکثر نہیں کرتی ہیں اتنے دن ہو گئے آپ سے کہا جا رہا ہے یہ ایسا کر دیجئے اور آپ سنتے ہی نہیں آپ کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں لہذا مجھے یا آپ طلاق دیجئے نہیں تو خلا کے لیے تیار ہو جائیے اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو آپ کیوں نہیں کہتی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا میرے ساتھ رہنا میرا آپ کے ساتھ رہنا یہ شرعن درست نہیں ہے لہذا یا تو آپ نماز پڑھئے اور مجھ کو بھی رکھئے نہیں تو نماز چھوڑتے ہیں تو مجھے بھی چھوڑئے کر کے دیکھئے کہہ کے دیکھئے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے ان کے گھر والوں سے دوسرے لوگوں سے دیگر ذرائع سے زور ڈلوائیے تاکہ وہ کرتے رہیں بے نمازی اسلام میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے مسئلہ اگرچہ اختلافی ہے لیکن احادیث کی روشنی میں قرآن شریف کی آیتوں کی روشنی میں یہ تو تیہ ہے کہ وہ آدمی مکمل مسلمان نہیں ہوتا صرف نام کا مسلمان ہے سرکاری ریجسٹر میں لکھوانے کے لیے مردم شماری ہو تو مسلمان اس کو لکھا جائے کہ یہ مسلمان ہے بس لیکن اللہ کے ریجسٹر میں وہ مسلمان ہے کہ نہیں تو نہیں ہے اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرقین وہ مسلمانوں میں نہیں مشرقین میں شمار ہے 
بعض دفعہ شیخ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو جو کہ حجاب کرنے والی ہوتی ہے جب وہ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو حجاب مت پہن تو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ایسے حال میں عورت کیا اپنے شوہر کے حکم کو مانے نہ مانے اگر نہیں مانتی ہے تو بعد میں اس کو اس کا شوہر باتیں بھی کہتا ہے اور بعض عورتوں نے شکایت کی کہ انہیں مار پیٹ بھی کی نوبت آ جاتی دیکھیے شرعی حکم کی بجاوری کے لیے اگر مار پیٹ بھی سہنا پڑے تو سہنا چاہیے آج وہ کہہ رہا ہے حجاب اتار دے کل کو کہے گا کہ وہ صرف آج کل جو ننگا لباس چل رہا ہے یہ پہن کر جینس پہن کر اور اوپر خالی معمولی سے کپڑا ہیں جس کو ہمارے بہار کے لوگ کہتے ہیں ایک بتے کا پہن کر جائے تو کیا وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی اپنی شرم و حیاء سب طاق پر رکھ دے گی شوہر کی بات ماننے کے لیے نہیں کرے گی ایک سمجھدار غیور اپنے اسلام پر یقین رکھنے والی اور شرم و حیاء کو پالنے والی عورت کبھی بے غیرتی کے لیے تیار نہیں ہوگی اس کو اپنے شوہر کو کہنا چاہیے آپ مجھے ایسا لے جاتے ہیں آپ ذرا نیکر و بنیان میں چل کے دیکھیے آپ نیکر بنیان میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے کیسے ننگا کر رہے آپ مجھے جو چیز اچھی لگ رہی ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گی منظور ہو تو چلوں آپ کے ساتھ نہیں تو آپ جائیے میں یہی ہوں اتنا کہہ کے دیکھنا ہے چاہیے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سوال ہمارے بھائی نے آڈیو کے ذریعے سے ہم سے پوچھا ہے السلام علیکم میرا نام مصیر احمد اور میرا پوچھنا ایک مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا جہاں جو ہمارا ایک مسئلہ ہے لڑکا تلاک دینے کے لیے نہیں بول رہا ہے اور وہ کوٹ میں میسے چل رہا ہے فور نائنٹی ایٹ ڈاوری میٹر پلس ڈاوری خرچے کا کیس اب وہ بولتا ہے کہ ہم اس کو تلاق دیں گے نہ کھولا کریں گے نہ کچھ کریں گے اس کے بارے میں کیا شریعت سے ہے جب ہم کو بتائیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی تلاق لگی تو پورا سب سامان چھوڑنا پڑے گا اور ڈالو کھجا میں بھی بولنے جاؤ گے تو یہ سوال ہوگا تو جب ہم کو کھلا کے بارے میں اور تلاق لڑکا نہ دے رہا ہے اس کے بارے میں جیور وغیرہ ہمارا لے کے بھائی بیٹھ گیا اس کے بارے میں ہم کو تفصیل بتائیے شریعت سے کیا کریں شیخ آپ نے سوال سنا لیکن ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس نشست کو آگے بڑھائیں ناظرین آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا اور آپ نے جو سوال سنے انشاءاللہ شیخ اگلی نشست میں اس کا ہمیں جواب دیں گے جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ